வரலாற்றில் ஆய்வு என்று பார்க்கின்ற போது நாடுகளின் கல்வி வரலாறு பிரதேசங்களின் வரலாறு கல்வி நிறுவனங்களின் கல்வி வரலாறு கல்வி கோட்பாடுகளின் வரலாறு பாடங்களின் வரலாறு கல்வியியலாளர்களின் வரலாறு கலை திட்ட வரலாறு என்றவாறான வரலாற்றியல் ஆய்வுகள் கல்வியியலில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன கல்வி அனுபவங்களின் வரண்முறையான தொகுப்பாக கல்வி வரலாற்றியல் ஆய்வு அமைகின்றது நவீன பிரச்சனைகளை விளங்கிக் கொள்வதற்குரிய வேர்கள் வரலாற்றியல் ஆய்வுகளின் வழியாக இனம் காணப்படத்தக்கதாக எடுத்தல் வேண்டும் வரலாற்றியல் ஆய்வானது தகவல்களை வழங்குதலை மட்டும் நோக்காக கொண்டிராத அவற்றின் காரணகாரிய தொடர்புகளை கண்டறிதலாகவும் அமைதல் வேண்டும் வரலாற்றின் போக்கினை தீர்மானித்த விசைகள் வரலாற்றின் போக்கிலேயே காணப்படும் முரண்பாடுகள் முதலியனவற்றையும் ஆய்வின் வழியாக கண்டறிய வேண்டி உள்ளது வரலாற்றியல் ஆய்வானது நூலகத்தை அடிப்படையாக கொண்ட ஆய்வு என்று குறிப்பிட வேண்டும் நூல்கள் சஞ்சிகைகள் ஆவணங்கள் கல்வெட்டு பதிப்புகள் சிற்ப ஓவிய பதிப்புகள் முதலியவை ஆய்வு நூலகங்களிலே கிடைக்கின்றன வரலாற்றியல் ஆய்வுகளில் நாவல்களை முதன்நிலை ஆவணங்களாக கொள்ளுதல் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் தன் வரலாறுகள் கூட அதன் சமகாலத்து வரலாற்று ஆவணங்களுடன் ஒப்புநோக்கப்பட்டு ஆராயப்படல் வேண்டும் கல்வி வரலாற்றியல் ஆய்வை மேற்கொள்ளும் போது பின்வருவனவற்றை அறிந்திருத்தல் வேண்டும் வரலாற்று நூற்பட்டியல் ஆவண நூற்பட்டியல் வரலாற்று ஆய்வு சஞ்சிகைகள் வரலாற்றுக்கு உதவும் சஞ்சிகைகள் உசாத்துணை நூல்கள் பொது நூல்கள் பிரசுரிக்கப்படாத ஆய்வீடுகள் பிரசுரிக்கப்படாத ஆவணங்கள் வரலாற்று பாட நூல்கள் கல்வியல் வரலாறு எப்பொழுதும் அரசியல் வரலாறு சமூக வரலாறு விஞ்ஞான வரலாறு பொருளாதார வரலாறு பண்பாட்டு வரலாறு தொழில்நுட்ப வரலாறு இலக்கிய வரலாறு மொழி வரலாறு முதலியவற்றுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளமையால் அகல் விரி பண்புடைய காம்ப்ரிஹென்சிவ் வரலாற்றியல் அணுகுமுறை கல்வி வரலாற்றியல் ஆய்வில் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது மார்க்சிய முறையியல் வரலாற்றியல் ஆய்வுக்குரிய புதிய விசைகளை வழங்கியது விபரண முறையியலும் பகுப்பாய்வு முறையியலும் வளர்ச்சியுற்ற வரலாற்றியல் ஆய்வை இயங்கியல் நோக்கில் முன்னெடுப்பதற்கு மார்க்சியம் துணை செய்தது சமூக அடிக்கட்டுமானத்தின் வழியாகவும் மேலமையும் அமைப்புகள் வளர்ச்சியுறுதல் என்ற புதிய புலக்காட்சி மார்க்சிய அறிக்கையின் பங்களிப்பு ஆகும் மனிதனை வரலாற்றின் விளைபொருளாக காணலும் மனித உணர்வுகளை மனித இருப்பின் வழியாக முகிழ்த்தெடுத்தலும் மார்க்சியத்தால் விளக்கப்பட்டுள்ளன முரண்பாடுகள் வரலாற்றின் இயக்கத்தை உருவாக்குதலும் முரண்பாடுகள் வகைப்படுத்தப்பட்டமையும் அரசின் உருவாக்கம் அதிகாரத்தின் ஓங்கலோடும் சுரண்டலின் ஓங்கலோடும் வலுப்பெறுதல் மேலும் விளங்கப்படலாயின வரலாற்றியல் ஆய்வு பல வகைப்படும் சமூக வரலாறு கல்வி வரலாறு மொழி வரலாறு இலக்கிய வரலாறு கலை வரலாறு சமய வரலாறு சிந்தனை வரலாறு தொழில்நுட்ப வரலாறு விஞ்ஞான வரலாறு என்றவாறு பெரும் பெரும் நிலையாலும் குறித்த ஒரு பொருளின் வரலாறு குறித்த தனியார் வரலாறு குறித்த நிறுவன வரலாறு என்றவாறு நுண்ணிய நிலையிலும் வரலாற்று ஆய்வினை மேற்கொள்ள முடியும் ஒன்று வரலாற்றியல் ஆய்வு அறிவுசார் புலக்காட்சியை வளப்படுத்தும் இரண்டு முன்னைய அனுபவங்கள் பின்னைய தீர்மானங்களுக்கு வலுவூட்டும் மூன்று புறவய நிலையில் வரலாற்றை ஆய்வு செய்யும் பொழுது முற்சாய்வுகள் அகல உதவும் நான்கு சம்பவங்களின் நேர் வலுக்களையும் எதிர்வலுக்களையும் மதிப்பீடு செய்ய வரலாற்று விளையமைகள் துணை நிற்கும் ஐந்து சம்பவங்களின் பிரமாணங்களை வரன்முறையாக பாகுபடுத்தவும் தொகுக்கவும் வரலாற்று விளையமையங்கள் உதவும் எளிமையான சம்பவங்களும் சிக்கலான நிகழ்ச்சிகளுக்கும் உள்ள தொடர்புகள் புலப்படுத்தப்படும் ஏழு சமூக வாழ்வின் எழுச்சிக்கும் வீழ்ச்சிக்கும் உள்ள தொடர்புகள் காரிய காரண தொடர்புகளின் அடிப்படையில் ஆய்வு செய்ய முடியும் எட்டு விஞ்ஞானபூர்வமான வரலாறு ஆய்வு திரிபுப்படுத்திய வரலாற்று ஆய்வு இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை இனம் காண முடியும் ஒன்பது கருத்தியலுக்கும் நடைமுறைக்கும் உள்ள தொடர்புகள் தரிசிக்க முடியும் பத்து சமூக வாக்கம் சோசியல் ஃபார்மேஷன் பற்றிய காட்சி தெளிவாகும் வரலாற்றியல் ஆய்வுக்குரிய முதல்நிலை திறவுகளாக நிறுவன ஆவணங்கள் தனியால் ஆவணங்கள் கல்வெட்டுகள் தொல்பொருள்கள் காட்சி பதிவுகள் அறிக்கைகள் சட்ட வாக்கங்கள் வாய்மொழி பதிவுகள் முதலியன இடம்பெறும் முதலாம் நிலை தரவுகளை அடியொட்டி நேர்முகப்படுத்தியும் திரிவுப்படுத்தியும் எழுபவை இரண்டாம் நிலை தரவுகளாகும்
தரவுகளின் நம்பகத்தன்மை புறநிலையிலும் அகநிலையிலும் விமர்சிக்கப்படும் குறிப்பிட்ட வரலாற்று நிகழ்ச்சியினை விளக்குவதற்கும் இயக்கியானம் செய்வதற்கும் குறித்த காலகட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தை அல்லது முக்கியமின்மையை பரிசீலிப்பதற்கும் ஒப்பீடு செய்வதற்கும் உரிய கருதுகோள்களை வரலாற்றில் ஆய்வில் முன்னெடுக்கலாம் அதுபோல ஒப்பியல் ஆய்வு என்னவென்று பார்க்கின்ற போது ஒப்பியலின் கல்வியியலில் ஒப்பியல் ஆய்வு என்பது தனித்த துறையாகவும் அண்மை காலமாக தீவிர வளர்ச்சி பெறும் ஒரு ஆய்வு முறையாகவும் விளங்குகிறது பல்வேறு நாடுகளில் கல்வி முறைமைகள் பற்றி ஆராய தொடங்கிய வேலை ஒப்பியல் நோக்கு தவிர்க்க முடியாது வளர்ச்சி அடைந்தது ஒப்பியல் சமயம் ஒப்பியல் இலக்கணம் ஒப்பியல் சட்டம் ஒப்பியல் இலக்கியம் ஒப்பியல் உடற்கூறியல் முதலாம் துறைகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள் கல்வியியல் ஒப்பியல் ஆய்வுகளை வளர்ப்பதற்கு ஒரு வகையில் துணை செய்தன ஒவ்வொரு நாடுகளிலும் உள்ள கல்வி முறைமைகளுக்கு இடையே காணப்படும் பொது தன்மைகளையும் விலகல் தன்மைகளையும் கண்டறிதல் மட்டுமின்றி அவற்றிற்கு பின்புலமாக அமைந்த விசைகளையும் இனம் கண்டு கொள்வதற்கு ஒப்பியல் ஆய்வுகள் துணை செய்கின்றன ஒப்பியல் ஆய்வுகள் பல நிலைகளில் முன்னெடுக்கப்படல அவையாவன கருத்தியல் ஒப்பீடு அமைப்பியல் ஒப்பீடு செயல்நிலை ஒப்பீடு காரணிகளின் ஒப்பீடு என்ற வகையிலும் ஆய்வுகள் வடிவமைக்கப்படுகின்றன சில எடுத்துக்காட்டுகள் வருமாறு ஒன்று கல்வியியல் இனத்துவ காரணிகளின் ஒப்பீடு இரண்டு கல்வியியல் மொழியியல் காரணிகளின் ஒப்பீடு மூன்று கல்வியியல் பொருள் பொருளியல் காரணிகளின் ஒப்பீடு நாலு கல்வியியல் வரலாற்று காரணிகளின் ஒப்பீடு ஐந்து கல்வியியல் மக்களாட்சி காரணிகளின் ஒப்பீடு கற்பித்தல் முறைமைகளை ஒப்பிடுதல் கல்வி நிறுவனங்களை ஒப்பிடுதல் கல்வி பிரதேசங்களை ஒப்பிடுதல் கல்வி அடைவுகளை ஒப்பிடுதல் கல்வி கல்வியில் உள்ளீடுகள் வெளியீடுகளை ஒப்பிடுதல் கல்வியாளர்களின் பங்களிப்புகளை ஒப்பிடுதல் என்றவாறு ஒப்பீட்டு ஆய்வுகள் விரிவடைந்து கொண்டு செல்லுகின்றன ஒப்பீட்டு ஆய்வு இருமுக ஒப்பீடு பன்முக ஒப்பீடு என பாகுபடுத்தப்படும் இரண்டு பண்புகளை அல்லது மாறிகளை ஒப்பீடு ஆய்வு செய்தல் இருமுக ஒப்பீடு என்றும் பல பண்புகள் அல்லது மாறிகளை ஏக காலத்தில் ஒப்பீடு செய்தல் பன்முக ஒப்பீடு என்றும் குறிப்பிடப்படும் ஒப்பியல் ஆய்வு முறைகள் மேற்கொள்ளும் பொழுது சொல்நிலை ஒப்பீடு கணிநிலை ஒப்பீடு படவரைக்கலையை அடிப்படையாக கொண்ட ஒப்பீடு முதலாம் நுண் உபாயங்களை பயன்படுத்தலாம் பகுதி நிலையிலோ முழு பொருள் நிலையிலோ ஒப்பீடுகளை முன்னெடுக்கலாம் ஒப்பீடுகளை அடிப்படையாக கொண்டு புறவயமானதும் தருக்க நிலை பெற்றதுமான முன்மொழிவுகளையும் துணைகோளையும் ஆய்வாளர் முன்வைத்தல் வேண்டும் விவரண ஆய்வு என்ன என்று பார்க்கின்ற போது கோட்பாட்டு விவரணங்கள் நுண்மையாக பேரிய விவரணங்கள் தொழிற்பட்டு அமைப்பு நிலை விவரணங்கள் இடை வினை நிலை விவரணங்கள் பாத்திர ஆளுமை நிலை விவரணங்கள் மதிப்பீட்டு நிலை விவரணங்கள் என்றவாறு இந்த முறையியலின் உட்பிரிவுகள் வளர்ந்து செல்கின்றன விவரணங்கள் விரிந்து ஆய்வுப் பொருளை உள்ளடக்கும் பொழுது அனைத்து தகவல்களையும் உள்ளடக்குதல் அசாத்தியமாகிறது இந்த நிலையில் விவரண ஆய்வு தலைப்பு குறித்துரைக்கத்தக்க பண்புடையதாக இருப்பது சால சிறந்தது அதை ஒழுங்கமைத்த முறையிலேயே திரட்டி எடுக்கும் விளக்க நிலை சார்ந்த உபாயமாக இது அமைகிறது சில ஆய்வாளர்கள் இந்த முறையிலே இரண்டு வகையாக பிரித்தும் விளக்குவார் அவையாவன கண்டறியும் வகை எக்ஸ்ப்ளோரேட்டிவ் டைப் இரண்டு நிலைநிறுத்தும் வகை கன்ஃபர்மேட்டரி டைப் முன்னர் கண்டறியப்படாத கருத்துக்களையும் விவரங்களையும் தேடுதல் கண்டறியும் வகையிலே சிறப்பிடம் பெறும் அடிப்படை வினாக்களை எழுப்பி அவற்றுக்குரிய விவரங்களை திருட்டுதல் இங்கு சிறப்பிடம் பெறும் முன்வைக்கப்பட்ட மொழிகளை விவரண அரண்களால் நிலைநிறுத்துதல் இரண்டாவது வகை ஆய்வு பொருளுக்குரிய உட்பொருள்களை போதுமான அளவு விவரிக்கத்தக்கவாறு தகவல்களை திரட்டுதல் முதற்கண் சிறப்பிடம் பெறுகிறது திரட்டப்பட்ட தகவல்களை பகுப்பாய்வு செய்தல் நிகழ்ச்சிகளின் நேர்விசைகளையும் எதிர்விசைகளையும் காய்த்தல் ஓய்த்தல் என்று நோக்குதல் தொடர்புகளை இணைத்தல் வரன்முறையாக ஒழுங்கமைத்தல் முதலியவை விவரண ஆய்வுகளிலே ஆழ்ந்து நோக்க வேண்டியுள்ளன பொருளோடு சம்பந்தமில்லாத தேவைக்கு அதிகமான விவரிப்புகள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் விவரிப்பு உட்கூறுகளிலே சமநிலை பேணப்பட வேண்டும் உதாரணமாக சிறப்பு கவனத்துக்குரிய சிறுவர்கள் பற்றிய விவரண ஆய்வை முன்னெடுக்கும் பொழுது ஒரு பிரிவினர் பற்றிய கூடுதலான விவரணங்களையும் இன்னொரு பிரிவினர் குறித்த குறைந்தளவு விவரிப்புகளையும் தருதல் சமநிலை சமநிலை பாதிப்பு என்று கூறப்படும் விவரண ஆய்வு என்பது ஆக்கப்பூர்வமான திறனாய்வுடன் இணைந்த ஆய்வு என்று குறிப்பிடப்படும் கருத்துக்களை தொகுத்து கூறுதல் மட்டும் விவரண ஆய்வாகாது கருத்துக்களுக்குரிய சான்றாதாரங்களை பரிசித்தல் தகவல்களை பரிசித்தல் பாடபேதங்களை பரிசித்தல் முன்னைய ஆய்வுகளின் மட்டுப்பாடுகளை பரிசித்தல் முதலியவை விவரண ஆய்வில் இடம்பெறுகின்றன விவரண ஆய்வானது குறித்த விவரண கட்டமைப்பிலிருந்து முகிழ்ந்திலும் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியை முன்னெடுக்க வேண்டும் 
அதுபோல் தனியால் ஆய்வு என்பது ஒரு தனியாளின் வளர்ச்சியை உடல்நிலை உளநிலை மனவெளிச்சு நிலை சமூக நிலை அற அறவெழுக்க நிலை முதலிய தளங்களிலே ஆராய்தல் கல்வி இயலில் சிறப்பிடம் பெற்ற ஆய்வு முறையாகும் தனியாளின் வரலாற்று ஆராய்வதற்கு விருத்தி முறைமை டெவலப்மெண்டல் மெதட் என்பதும் பயன்படுத்தப்படல் உண்டு பிறப்பிலிருந்து ஒருவருடைய வளர்ச்சியை தொடர்ச்சியாக ஆராய்தல் நெடுங்கோட்டு ஆய்வு எனப்படும் ஒருவரை அவரோடு ஒத்த வயதுடன் தொடர்புபடுத்தி ஆராய்தல் குறுமுக ஆய்வு எனப்படும் ஒருவரின் பிறழ்வான நடத்தைக்குரிய காரணிகள் யாவை ஒருவருக்கு எத்தகைய ஆற்றுப்படுத்தலை வழங்கலாம் முதலியவற்றை விளக்குவதற்காக தனியால் ஆய்வு வழிவகை செய்யும் ஒருவரின் நுண்மதி ஈவு பாட அடைவுகள் பின்னடைவுகள் சீராக்க பிரச்சனைகள் உளநாட்டங்கள் உடல் சார்பு அவர் பற்றிய பிறரது மதிப்பீடுகள் அவரின் சமூக பொருளாதார பின்புலம் முதலியவை தனியால் ஆய்வின் வழியாக முன்னெடுக்கப்படுகின்றது தனியாளின் நடத்தைகளை உற்று நோக்குதல் அவரின் ஆக்கங்களை உற்று நோக்குதல் அவரின் மறைநிலை செயற்பாடுகள் அறிதல் அவரின் கனவுகளை பகுத்து ஆராய்தல் அவருடன் விளையாடுதல் அவரின் இடைவினைகளை பகுப்பாய்வு செய்தல் உளப்படிவங்களை இறங்காடுதல் முதலியாக முதலியவற்றால் தனியாளின் குணவியல்புகளும் ஆளுமை பண்புகளையும் அறிந்து கொள்ளலாம் ஆற்றுப்படுத்தல் சீர்மீயம் முதலாம் நடவடிக்கை பாடசாலைகளின் வினைத்திறனுடன் முன்னக்கு முன்னெடுக்கப்படல் வேண்டும் என்ற கருத்து ஆழமாக வேரூன்றி வரும் இன்றைய காலகட்டத்தில் தனியார் ஆய்வுகளை மேலும் ஆழமாகவும் விரிவாகவும் முன்னெடுக்க வேண்டும் செயற்தொகுதி ஆய்வு சிஸ்டம் மெதரலஜி என்று பார்க்கின்ற போது கல்வியல் ஆய்வுகளில் இந்த முறையியல் இன்று பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது பல்வேறு அறிவுத்துறைகளை ஒன்றிணைத்து ஆய்வை மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவையை இந்த முறையியல் வலியுறுத்துகிறது செயற்றொகுதி முறையியல் பல்புலமை ஊடு மாற்றுகை இன்டர் டிசிப்ளினரியாக அமைகிறது நவீன சமூகவியல் ஆய்வுகளில் இம்முறையியல் பெரிதும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது ஒரு செயற்றொகுதியானது பல்வேறு பங்குறுப்புகளை காம்பனன்ஸ் கொண்ட கூட்டிணைப்பால் இயக்கப்படுகிறது பங்குறுப்புகளின் அளவு பண்பு ஒரு சேற்றொகுதியில் இணைக்கப்பட்ட நிலையில் ஏற்படும் விளைவுகள் முதலியவற்றை விரிவாக ஆராய்வதற்கு பல் புலமை ஊடு மாற்றுகை வேண்டப்படுகிறது உதாரணமாக கலை திட்டம் என்ற சொற்றொகுதியை ஆராய்வதற்கு கல்வியியல் உளவியல் அரசியல் சமூகவியல் மெய்யியல் பொருளியல் புவியியல் முகாமையியல் ஒழுங்கவியல் முதலாம் பல்வேறு பிறமைகளை ஒன்றிணைந்து ஆராய்வதன் வாயிலாகவே முழுமையான விளக்கத்தை பெற முடியும் இணைக்கூறுகளின் இயக்க கோலங்களை கண்டறிவதும் வினைத்திறன்களை அதிகரிப்பதற்கும் நெறிகள் மானிட்டரிங் செய்வதற்கும் உச்ச பயன்களை பெறுவதற்கும் செயற்தொகுதி முறையியல் பயன் தருகிறது கல்வி திணைக்களம் பாடசாலை முதலாம் அமைப்புகளை செயற்றொகுதி அடிப்படையில் ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது ஒட்டுமொத்தமான இயக்கத்தில் அதன் உறுப்புகளின் செயல்பாடுகளை நுண்விதமாக மதிப்பீடு செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே போன்று புள்ளி விவரவியல் ஆய்வு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெதடாலஜி என்ன என்று பார்க்கின்ற போது சமூக விஞ்ஞான ஆய்வுகளில் பரந்த அளவில் பயன்படுத்தப்படும் ஆய்வு முறைகளில் இதுவும் ஒன்றாகும் எண் பெருமானங்களுக்குள் கொண்டு வந்து மதிப்பீடுகளை இது முன்னெடுக்கிறது எண் பெருமானங்களுக்கு கொண்டு வருதலே இதன் பலவும் பலவீனமும் ஆகும் கல்வி போக்குகள் சமுதாய இயல்புகளின் போக்குகள் இயற்கையின் போக்குகள் முதலியார முதலியவற்றை ஆராய்வதற்கும் உய்ந்துணர்வதற்கும் இது பயன்படுகிறது புள்ளி விவரவியல் வழியாக தூக்கப்படும் பல்வேறு சுட்டன்கள் அபிவிருத்தி கோலங்களை விளக்குவதற்கு பெருமளவில் பயன்படுத்தும் வருகின்றன பயன்படுத்தப்பட்டும் வருகின்றன தற்காலத்திலேயே கணிப்பொறியின் உதவியுடன் புள்ளி விவரவியல் ஆய்வுகள் விரைவாகவும் திருத்தமாகவும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன மிகவும் சிக்கல் மிக்க பெருவாரியான தரவுகளை நிரற்படுத்தவும் விளக்கவும் கணிப்பொறிகள் உதவுகின்றன புள்ளி விவரங்களை விளக்குவதோடு மட்டும் இந்த ஆய்வு நின்றுவிடக் கூடாது புள்ளி விவர தரவுகளோடு தொடர்புடைய பண்புசார் காரணிகளை விளக்கும் பொழுதுதான் இது முழு வீச்சு கொண்ட ஆய்வாக கருதப்படும் புள்ளி விவரங்களின் பிரதிநிதித்துவம் செய்யும் பண்பிலும் கவனம் செலுத்துதல் வேண்டும் புள்ளி விவரங்களை அட்டவணையம் டேப்லேஷன் செய்தல் வகுப்பு இடைவெளிகளை அமைத்தல் வரிவடிவ படங்கள படங்களாக்குதல் மீடிரன்களை காணுதல் மத்திய போக்குகளை அறிதல் நியம விலகலை கணித்தல் இணைப்பு குணகத்தை கணித்தல் நியம வலுக்களை கண்டறிதல் தரப்படுத்துதல் பொறுமை காணுதல் அனுமானித்தல் முதலிய புள்ளி விவர ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதற்கு கணிப்பொறிகள் உதவுகின்றன புள்ளி விவரவியல் ஆய்வு ஆய்வுகள் எண் பெருமானங்களை கொண்டு ஆக்கப்படுவதால் பண்பு நிலையான கருத்துக்களை எண் பெருமானங்களுக்குள் கொண்டு வரும்பொழுது மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் மின் திட்டமிடலுடன் அவசியமாகிறது அதுபோல் களத்தகவல்களை குறித்து பார்க்கின்ற போது வரையறுக்கப்பட்ட புவியியல் எல்லைகளை கொண்டதாக களத்தகவல்கள் அமையும் பல்வேறு பொருத்தமான புவியியல் புலத்தை தெரிவு செய்தல் முதற்கண் சிறப்பிடம் பெறுகிறது கள ஆய்வு பல்வேறு வகைகளை கொண்டதாக அமையும் ஒன்று 
குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளை கொண்டதாக தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்படும் ஆய்வு இது ஒழுங்கியல் கலை கள ஆய்வு ரெகுலர் சர்வே எனப்படும் இரண்டு தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்படாத குறிப்பிட்ட இலக்கை அடைந்ததும் நிறுத்தப்படும் கள ஆய்வு ஈது நிறுத்தல் நிலைக்கள ஆய்வு ஏடி ஹெச்ஓசி சர்வே எனப்படும் மூன்று ஆய்வாளரே நேரடியாக சென்று அவரது நேரடி கண்காணிப்பிலும் மேற்கொள்ளப்படும் கள ஆய்வு நேர்நிலை கள ஆய்வு டைரக்ட் சர்வே எனப்படும் நான்கு ஆய்வாளர் நேரடியாக சென்று தகவல்களை பெறாது பிறரால் பெறப்பட்ட தகவல்களை பயன்படுத்தல் நேரில் கள ஆய்வு இன்டைரக்ட் சர்வே எனப்படும் ஐந்து குறிப்பிட்ட ஆய்வு பிரதேசத்தில் விதிவோர்க்கு அஞ்சல் வழியாக கோரிக்கைகளை அனுப்பி தகவல்களை பெறுதல் அஞ்சல் வழி கள ஆய்வு போஸ்டல் சர்வே எனப்படும் ஆய்வாளர் தாமே நேரடியாக சென்று தகவல்களை பெறாது உதவியாளர் வழியாக தகவல்களை திரட்டும் பொழுது யார் யாருக்கு தகவல் வழங்குகின்றார்கள் என்ற ஆழ்நிலை இணைப்பு அறியாதிருத்தல் ஆளறியா கள ஆய்வு இம்பர்ஷனல் சர்வே எனப்படும் ஏழு ஒரு பொருள் தொடர்பாக முதல் முதலாக மேற்கொள்ளப்படும் கள ஆய்வு முதற்கள ஆய்வு என்றும் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படும் கள ஆய்வானது மீள்கள ஆய்வு என்றும் குறிப்பிடப்படும் இரகசியமான முறையிலே தகவல்கள் திரட்ட முனையும் கள ஆய்வுகள் அகல்விரி கள ஆய்வுகள் பரைத்துறைக்கு உட்பட்ட கள ஆய்வுகள் என பிரிவுகளும் காணப்படுகிறது ஒரு பெரிய கள ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதற்கு முன்னோடி கள ஆய்வுகளும் மேற்கொள்ளப்படுதல் உண்டு வினக்கொத்து வினா கொத்து கருவி என்று பார்க்கின்ற போது தகவல்களை லகுவாக திரட்டி கொள்வதற்குரிய எளிமையான சாதனமாக இது அமைகிறது இது ஆய்வாளர்களுக்கு நேர சிக்கனத்தை தரும் சாதனமாகவும் உள்ளது தகவல் தருவோர் தாம் யார் என்று தெரிவிக்காத வகையில் துலங்களை தருகின்ற சாத்தியக்கூறுகளும் இதிலே காணப்படுகின்றன தகவல் தருவோரின் நேர்மைய பண்பு கருத்துறுதித்தன்மை அதனை ஒரு பொறுப்புமிக்க செயலாக கருதும் மனப்பக்குவம் முதலியவை வெற்றியை தரும் வினாக்கள் எளிதானவாகவும் சிக்கலற்றதாகவும் தெளிவானவற்றாகவும் இருத்தல் வேண்டும் குறுகிய நேரத்துக்குள் வடையளிக்கக்கூடிய வினாக்கள் அமைப்பாக்கம் செய்யப்படுதல் சிறந்தது விடைகள் நம்பகரமாக இருக்கிறதா என்பதை கண்டறியக்கூடிய குறுக்குப்பிடிகளையும் வினாக்கொத்தை வடிவமைப்பவரே கருத்தில் கொள்ளுதல் நன்று விடை தருபவரை திணறடிக்க வைக்காது ஈடுபாடுடன் இசைவு தர வைக்கும் பண்பு வினாக்கொத்துக்கு தரும் கொஸ்டினர் என்றதை நாம் சொல்லலாம் விழாதிருபவர் ஆயிலே ஆய்விலே தனக்கு ஒரு பங்கு உண்டு என்ற உணர்வை ஏற்படுத்த சால விரும்பத்தக்கது வினாக்கள் பிரதியடிப்பு ரெப்பிட்டேஷன் கொண்டிராது அமைதல் வேண்டும் அத்துடன் நன்கு வகை பிரிக்கப்படும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டும் இருத்தல் வேண்டும் முன்பு கூட்டியே பரிசீக்கப்பட்ட வினா வினாக்களை ப்ரீட்ரெண்டட் கொஸ்டினர் பயன்படுத்தல் வினாக்கொத்து அமைப்பதற்கு துணையாக இருக்கும் வினாக்கொத்தை திருத்தமாக வடிவமைப்பதற்கு வடிவமைப்பதற்கும் தகவல்களை செப்பமாக செய்வதற்கும் அது கை கொடுக்கும் ஒரே வினாக்கொத்தை சில மாற்றங்களுடன் ஒருவருக்கு மீளக் கொடுத்து இசைவுதலின் ரெஸ்பாண்டிங் நம்பகத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தும் முறையையும் ஆய்வாளர் பயன்படுத்தலாம் வினாக்கொத்து அணுகுமுறையில் விடை தருவோரின் மாறும் கால மனக்கோலங்கள் தாக்க விளைவுகளை தக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பதை மனம் கொள்ள வேண்டும் அதுபோல் பட்டியல் கருவி ஷெடியூல்டு என்கின்ற விஷயத்தை என்ன என்று பார்க்கின்ற போது கருத்துகளை திட்டவட்டமாக பெறுவதற்கும் வரன்முறையாக தொகுப்பதற்கும் பட்டியல் முறைமை துணை செய்யும் பட்டியல் அமைப்பை பல வகையாக பாகுபாடு செய்யலாம் அவை வருமாறு தரவு நிலை பட்டியல்கள் ரேட்டிங் ஷெடியூல்ஸ் இரண்டு ஆவண நிலை பட்டியல்கள் டாக்குமெண்ட் ஷெடியூல்ஸ் மூன்று மதிப்பீட்டு பட்டியல்கள் வேல்யூவேஷன் ஷெடியூல்ஸ் ஐந்து நான்கு உற்றுநோக்கல் பட்டியல்கள் அப்சர்வேஷன் ஷெடியூல் ஐந்து செவ்வி நிலை பட்டியல்கள் இன்டர்வியூ ஷெடியூல்ஸ் தரநிலை பட்டியல்கள் மூன்று தர அளவுகள் ஆறு தர அளவுகள் ஏழு தர அளவுகள் என்றவாறு வகைப்படுத்தலாம் மூன்று தர அளவுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு வருமாறு ஒன்று இரண்டு மூன்று உயர்ந்தது சரியானது தாழ்ந்தது ஆம் கூற முடியாது இல்லை அதிகம் ஓரளவானது குறைந்தது சிறந்தது சாதாரணமானது கூடாது ஏற்கிறேன் ஏற்கவோ ஏற்கவோ மறுக்கிறோம் மறுக்கவோ இல்லை என்பன போன்றவை இதற்கு உதாரணங்களாக சொல்லலாம் இதை தவிர ஐந்து தர அளவுகள் ஆக்கும் பொழுது ஏற்புடையதாக பகுதியையும் ஏற்புடையற்ற பகுதிகளையும் இரண்டு பகுதிகளாக அதிகரிக்கலாம் உதாரணமாக மிக விரும்புகிறேன் விரும்புகின்றேன் விரும்பவோ வெறுக்கவோ இல்லை வெறுக்கின்றேன் மிக வெறுக்கின்றேன் என்று ஐந்து பாகுபாடாக பிரிக்கலாம் விருப்பு விருப்பு முதலியவற்றை மூன்று கூறுகளாக வடிவமைத்து பட்டியலை மேற்கூறியவர் ஏழு நிலைகளாகவும் 
ஆக்கலாம் பட்டியல் அமைப்பை துலங்கர் பட்டியலமைப்பு சரியிடும் பட்டியலமைப்பு என்றவாறும் அழைக்கலாம் எடுத்துக்காட்டாக ஒரு குழந்தையின் காலை நடத்தை துலங்கலை பின்வருமாறு பட்டியலிட்டு துலங்களுக்கு சரி என்று அடையாளமிடலாம் ஒன்று அழுதல் இரண்டு மகிழ்ச்சியாக பேசுதல் மூன்று படித்தல் நான்கு கெந்துதல் ஐந்து ஓடுதல் ஆறு தனிமை இருத்தல் ஏழு பாடுதல் எட்டு படம் வரைதல் என்றவாறு தேவைக்கேற்றவாறு வெறும் பிரிவுகளையோ அல்லது நெண் பிரிவுகளையோ மென்கூட்டி பட்டியலிட்டு துலங்களுக்கு சரி அடையாளமிட்டு மதிப்பீட்டை மேற்கொள்ளலாம் வரைபட முறையிலும் துலங்களை பட்டியலிடலாம் உதாரணமாக ஒரு செயல்முறை அவதானிப்பு ஆய்வில் ஒரு ஆசிரியரது நேர் நடத்தை கோலங்களை அது சதுரத்துக்குள் நிலைக்குத்து கோடு வரைவதன் வாயிலாகவும் எதிர் நடத்தை கோலங்களை கிடைக்கோடு வரைவதன் வாயிலாகவும் வேகமாக செயல்படுத்தலாம் நேர் நடத்தை எதிர் நடத்தை பெருமான குடி குறியீடாக்குதல் அளவையும் பண்பையும் பெருமான குறியீடுகளாக்கி ஆய்வை முன்னெடுக்கும் செயற்பாடுகளும் தேவை கருதி மேற்கொள்ளப்படுகிறது பெருமான குறியீடுகள் ஸ்கேல்ஸ் பலவாறு பாகுபடுத்தப்படும் அவை ஒன்று எண் பெருமான குறியீடாக்கள் ஒழுங்குநிலை குறியீடாக்கள் மூன்று இடைவெளி குறியீடாக்கள் நான்கு விகித சம குறியீடாக்கள் என்பன ஆக சொல்லலாம் எண் பெருமான குறியீட்டில் நாமினல் ஸ்கேல் பொருட்கள் முதலியவை எண் குறியீட்டினால் விளக்கப்படும் மோட்டார் வண்டி குறியீடு சுற்றிலக்கம் முதலியவை எண் பெருமான குறியீட்டுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும் இரண்டு ஒழுங்குநிலை குறியீட்டியல் ஆர்டினல் ஸ்கேல் பொருட்கள் சம்பவங்கள் முதலியவை ஒரே ஒரு தொடர் ஒழுங்கிலே குறிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் தொடர் ஒழுங்கின் இலக்கங்களே இலக்கங்களிலுடையுள்ள இடைவெளிகளில் சமமின்மை காணப்படலாம் உதாரணமாக வகுப்பு மாணவர்களை அவர்கள் பெற்ற அடைவு புள்ளிகளின் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தும் பொழுது முதலாவது மாணவன் எழுநூறு புள்ளிகளையும் இரண்டாவது மாணவன் அறுநூற்றொன்பது புள்ளிகளையும் மூன்றாவது மாணவன் அறுநூற்று எழுபது புள்ளிகளையும் பெற்றிருக்கலாம் இங்கு இடைவெளிக்கிடையே சமனமற்ற வீச்சு காணப்படுகிறது மூன்று இடைவெளி குறுக்கீட்டியல் இன்டர்வல் ஸ்கேல் இடைவெளிகள் குறிப்பிட்ட விதிகள் குறிப்பிட்ட விதிகளை அடிப்படையாக கொண்டு ஆக்கப்படுவதன் இடைவெளி வீச்சுக்கள் சமமானதாக அமைக்கப்படும் தர அளவு சட்டங்கள் வெப்பமானி மலைமானி முதலியவற்றை இடைவெளிகள் இதற்குரிய உதாரணங்களாகும் நான்கு விகித குறியீடு ரேஷியோ ஸ்கேல் என்பது பெரும்பாலான புள்ளியல் ஆய்வுகளிலே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது மாறிகளின் திட்டமான எண்ணிக்கையை இது கொண்டுள்ளது